Eu estive hoje também pela manhã no Jardim Coliseu, zona norte da cidade, onde a criminalidade também não está longe não. Aliás, parece que está vivendo todos os dias lá nesse bairro. Os moradores não aguentam mais. A vítima mais recente foi a sua filha, né? Sim. Ela já não quer ficar mais aqui? Não quer. É a segunda vez, diz que não tem condições de ficar lá. E mesmo quando eles não entram, eles intimidam, ficam passando, batendo, para ver se tem alguém ou não e depois retorna. Então é uma situação muito difícil. Essa tem sido a solução adotada por muitas das vítimas dos bandidos aqui no Jardim Coliseu, zona norte de Londrina. Quem já teve a casa invadida pelos criminosos, prefere ir embora do que correr o risco de ser roubado de novo. O medo é tão grande que a maioria das casas, mesmo com muros altos e placas indicando que tem cachorro bravo, permanece fechada o dia todo. A situação aqui para nós que somos moradores está é, ficando complicado porque você não tem mais segurança, né? E eu já moro aqui já faz cinco anos, né? E na minha casa eles entraram mais ou menos cinco vezes, né? Já, já levaram várias coisas nossas que a gente vai comprando, adquirindo. E a gente fica refém dessa situação. Mas o que, que tem acontecido? É, na minha casa eles entravam à noite. Então você ficava esperando esses, esses, esses ladrões à noite. Agora mudou. Agora eles estão visitando de dia. Eles passam nas casas, é, batem palma. Quando eles notam que não tem ninguém, aí eles pegam, pulam, entram e fazem os assaltos. Uma das alternativas tomadas pelos moradores para inibir a onda de furtos e roubos aqui na região foi a instalação de câmeras de segurança por todo o bairro. Mas ultimamente nem isso tem evitado a ação criminosa. É o que mostra nesse último caso. Dois bandidos entram numa residência em plena luz do dia, sem se preocupar que estavam sendo filmados. Esse foi o segundo furto do mesmo local em poucos meses. Você imagina a situação das pessoas comuns, que precisam de sair para trabalhar, para fazer as suas atividades, aí deixa suas coisas em casa e quando retorna, você não tem mais, quebrou tudo, jogou tudo no chão, entendeu? Então é muito difícil a situação. Preocupados com o aumento da criminalidade do bairro, os moradores clamam por mais segurança. É, a gente sai de casa para trabalhar e a gente não sabe a hora que voltar como é que vai estar. Tá, o que, que levaram, o que, que não levaram. E são muros altos. Né? A, gente, a gente, eu mesmo, eu mesmo tive que fazer umas mudanças lá na minha casa para tentar dificultar um pouco mais para eles, porque eles não estão respeitando. As pessoas da, da justiça, a polícia, sei lá quem que é... Por saber que se soltar o camarada, ele sabe a vizinhança, onde é que ele tem né, as casas com mais facilidade, mais vulneráveis. E ele precisa de, ele vai pegar e se aproveitar disso e vai fazer novamente. E faz. E faz. É só... Meu, a população inteira está enxergando isso. Ela enxerga que se o bandido não tiver uma pena severa, que você acha que ele vai sair do mundo do crime? Fala para mim... Que mundo vocês vivem, vocês legisladores, que não entendem isso, não enxergam ou fazem de conta que não enxergam? Ó, oh, idiotas vocês não são, são inteligência até demais. Mas vocês legisladores não enxergam que vocês só estão ferrando mais a população ainda e aumentando a força do bandido? Por que que eu falo isso? Não se mudam as leis no país, não se mudam. Eles até colocam no papel de vez em quando quando um crime repercute mais. Então eles vão lá e mudam uma coisinha ali que ó, é só teoria, só teoria. Na prática mesmo, não acontece nada. Eu lembro quando, alguns anos atrás, talvez três, quatro anos atrás, quando mudou o tráfico de drogas, a lei do tráfico, que falava o seguinte, ó, na teoria, a coisa mais linda do mundo, que era você podia pegar de 5 a 15 anos de cara, de cara. Se fosse autuado em flagrante, é puxar no mínimo cinco anos. A gente vê traficante todos os dias, o cara sendo preso, autuado em flagrante pelo crime de tráfico. Dois dias depois, ele está na rua de novo com a tornozeleira eletrônica. Ou seja, na, repito, na teoria foi muito bem feita, na prática não funciona. Nesse país não funciona absolutamente nada. Funciona é roubalheira, roubalheira. Funciona é benefício para bandido, isso é fato, notório. Todo mundo está cansado de falar e ver. Agora... Moradores tendo que se mudar da casa porque não aguenta mais ou porque está aterrorizado com a ação de criminosos. Vocês me desculpam, mas é demais para a nossa cabeça, hein? É demais. Coliseu, bairro bom, 
bom, moradores decentes, mas que tem bandido ali, ó, deitando e rolando, e pouca coisa tem sido feita para resolver esse problema. Moradores estavam lá hoje, falando assim, a gente não aguenta mais, com todo mundo mudar aqui, aí muda para outro bairro, tem mais bandido também, aí muda para outro. Cara, o país está feio, hein? A cidade de Londrina está feia.